ഹായ് ഓൾ ഐ ആം ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എം എസ് ഫോർ സിവിൽ ട്രിനിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എം സി എൻ ടു നോട്ട് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ മൊഡ്യൂൾ ടു ഇൻ്റെ ലെക്ചർ ടു ആണ് ഇതിൽ ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് കൺവിക്ഷൻ ഫോർ ഒഫൻസസ് അതായത് കുറ്റങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംരക്ഷണം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് നോ പേഴ്സൺ ഷാൾ ബി കൺവേറ്റഡ് ഓഫ് എനി ഒഫൻസ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ വയലേഷൻ ഓഫ് എ ലോ ഇൻഫോഴ്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ദ ആക്ട് ചാർജ് ആസ് എൻ ഒഫൻസ് നോ ബി സബ്ജക്റ്റ് ടു എ പെനാലിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് വിച്ച് മൈറ്റ് ഹാവ് ബിൻ ഇൻഫ്ലിക്റ്റഡ് അണ്ടർ ദ ലോ ഇൻഫോഴ്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ദ ഒഫൻസ് അതായത് ഒരാൾ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തെങ്കിൽ ആ കുറ്റം ചെയ്ത സമയത്ത് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള നിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനത്തിനല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയെയും ശിക്ഷിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ നിയമപ്രകാരം ചുമത്തിയേക്കാവുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാക്കരുത് എന്നാണ് ഈ പോയിൻറ്റിന് അർത്ഥം സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് നോ പേഴ്സൺ ഷാൾ ബി പ്രോസിക്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് പണിഷ് ഫോർ ദ സെയിം ഒഫൻസ് മോർ ദൻ വൺസ് അതായത് ഒരേ കുറ്റത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയെയും ഒന്നിലധികം തവണ വിചാരണ ചെയ്യുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഈ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് തേർഡ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് നോ പേഴ്സൺ അക്യൂസ്ഡ് ഓഫ് എനി ഒഫൻസ് ഷാൾ ബി കമ്പൽ ടു ബി എ വിറ്റ്നസ് എഗ്നസ് എംസ് അതായത് ഏതെങ്കിലും കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും തനിക്കെതിരായ സാക്ഷിയാവാൻ നിർബന്ധിക്കരുത് എന്നാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി സേഫ് ഗാർഡ്സ് ടു എ പേഴ്സൺസ് അക്യൂസ്ഡ് ഓഫ് എ ക്രൈംസ് ഓഫ് അക്യൂസ്ഡ് ഓഫ് എ ക്രൈംസ് ഓൾ ഈസ് ക്രിമിനൽ ഒഫൻസസ് അതായത് ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അക്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ മാത്രം അതായത് കുറ്റം ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ പിന്നെ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസസ് മാത്രമേ ഈ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അഡ് അണ്ടറിൽ വരുന്നുള്ളൂ അതായത് ടാക്സ് റിലേറ്റഡ് ഒഫൻസസ് പിന്നെ അല്ലാതെ സിവിൽ ഒഫൻസസ് ഒന്നും ഇതിൽ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നില്ല അടുത്ത പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഇതിന് മൂന്ന് പാർട്സ് ഉണ്ട് ഒരു സബ്റ്റാൻറ്റീവ് പാർട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രൊസീജറൽ പാർട്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു മെയിൻ പാർട്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടും രണ്ട് പ്രൊസീജർ അതായത് നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് പാർട്സും ആണുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ഈ സ്ലൈഡിലെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് നിരോധനങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് നിരോ നിരോധനങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് എസ്പോസ് ഫാക്ടോളോ സെക്കൻഡ് വണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ജിയോ പാടി തേർഡ് വണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഇൻക്രിമിനേഷൻ എക്സ്പോസ് ഫാക്ടോളോയെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗൻസ് എക്സ്പോസ് ഫാക്ടോളോ എ ലോ വിച്ച് ഇമ്പോസസ് പെനാലിറ്റീസ് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ ദ ആക്സ് വിച്ച് ഓൾറെഡി ഡൺ ഓർ വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് ദ പെനാലിറ്റീസ് ഫോർ ദ സെയിം ആക്റ്റ് അതായത് ഈ ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ മുൻകാലങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെട്ട കുറ്റത്തിന് പിഴ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ക്ലാസ് വൺ ഇമ്പോസസ് എ ലിമിറ്റേഷൻ ഓൺ ദ ലോ മേക്കിംഗ് പവർ ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ അതായത് നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ ലോ മേക്കിംഗ് പവർ അതായത് ലോ മേക്കിംഗ് പവറിനെ പരിമിതപ്പെടുന്ന ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ള പവറും ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ക്ലാസ് വണ്ണിനുണ്ട് പാർട്ട് വൺ നോ പേഴ്സൺ ഷാൾ ബി കൺവേറ്റഡ് ഓഫ് എനി ഒഫൻസ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ വയലേഷൻ ഓഫ് എ ലോ ഇൻ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ദ ആക്ട് ചാർജ്ഡ് ആസ് എൻ ഒഫൻസ് അതായത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാൾ ഒരു കുറ്റം ചെയ്താൽ ആ കുറ്റം ചെയ്ത സമയത്ത് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള നിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനത്തിന് മാത്രമേ ആ വ്യക്തിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ സ്ലൈഡിലെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ട്രയൽ അതായത് വിചാരണയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ബാധകമല്ല അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പാട്ടാണ് ഡബിൾ ജിയോ പാഡി ട്വൻറ്റി ക്ലാസ് ടു ജിയോ പാഡി ജിയോ പാഡിയുടെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ലോസ് ഹാം ഓർ കൺവിഷൻ അതായത് ലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നഷ്ടം ഹാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപദ്രവം കൺവിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ കുറ്റം ചുമത്തൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അപകടത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ജിയോ പാഡി
ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ് ഡബിൾ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ സെയിം ഒഫൻസ് ദ കൺവിക്ഷൻ ഫോർ സച്ച് ഒഫൻസ് ഡസ് നോട്ട് ബാർ ഫോർ സബ്സിക്വൻറ്റ് ട്രയൽ ആൻഡ് കൺവിക്ഷൻ ഫോർ അനദർ ഒഫൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മാറ്റർ ദ സം മാറ്റർ സം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് ദിസ് ടു ഒഫൻസസ് ആ കോമൺ അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇരട്ട ശിക്ഷ നൽകുന്നത് വിലക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ആ ആൾ തന്നെ വേറൊരു കുറ്റം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഒഫൻസിനും ഒരേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരേ ഒരേ പോലുള്ള കുറേ എലമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ മുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡബിൾ പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാധകമല്ല അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആക്സ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ജിയോ പാഡി അതായത് ജിയോ പാഡി സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോട്ടർ ഫോർ ഇസ് കൺവിക്റ്റ് which means that the person has been previously convicted in respect of the same offense അതായത് ഇതേ കുറ്റത്തിന് തന്നെ ഈ വ്യക്തി മുമ്പും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഓട്ടർ ഫോയസ് കൺവിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടർ ഫോയസ് അക്വിറ്റ് അക്വിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറ്റവിമുക്തൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഓട്ടർ ഫോയസ് അക്വിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തി താൻ വിചാരണ ചെയ്ത ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കേസിൽ തന്നെ താൻ കുറ്റവിമുക്തനായി എന്നാണ് ഓട്ടർ ഫോർ സർക്യൂട്ട് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി ക്ലാസ് ടുവിലെ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല കാരണം പ്രോസിക്യൂഷനും പണിഷ്മെൻറ്റിനും ഒക്കെ ഇടയിൽ ഈ ആർട്ടി ആർട്ടിക്കിളിൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഈ ഈ പ്രിൻസിപ്പളിനെ ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി ക്ലാസ് ടുവിലും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽസിനെ പറ്റിയാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോസിക്യൂട്ട് ആൻഡ് പണിഷ്ഡ് അതായത് വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും പ്രോസിക്യൂഷൻ ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് കോഴ്സസ് ഫോർ ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി ക്ലാസ് ടു ടു ബി ഓപ്പറേറ്റീവ് അ പ്രോസിക്യൂഷൻ വിതഔട്ട് പണിഷ്മെൻറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ബ്രിങ് ദ കേസ് അണ്ടർ ദ സെയ്ഡ് ആർട്ടിക്കിൾ അതായത് പ്രോസിക്യൂഷനും പണിഷ്മെൻറ്റ് അതായത് വിചാരണയും ശിക്ഷയും ഇല്ലാതെ വിചാരണ ശിക്ഷയും കൊണ്ടാണ് ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പണിഷ്മെൻറ്റും പ്രോസിക്യൂഷനും ഒരേപോലെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ബിഫോർ എ കോർട്ട് ഓഫ് ലോ ട്രിബ്യൂണൽ ഥോ നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഹൗ നവർ ദ ലെസ് ബിൻ റീഡ് ഡെയർ ഇൻ അതായത് ഇത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഈ സംഭവം ആർട്ടിക്കിൾ ഇല്ലതാനും അത് വായിക്കത്തും ഇല്ല ആൻഡ് അക്യൂസ് മസ് ബി പ്രോസിക്യൂട്ട് ആൻഡ് പണിഷ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് പ്രോസിഡീസ് അതായത് മുമ്പ് മുൻ നടപടി ക്രമങ്ങളിലുള്ള ഇത് വെച്ച് ആ അക്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണെ വിചാരണ ചെയ്യുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും വേണം എന്നാണ് തേർഡ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ദ ഓഫൻസ് മസ് ബി ദ സെയിം ഫോർ വിച്ച് ഹി വാസ് പ്രോസിക്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് പണിഷ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് പ്രോസിഡ് അതായത് മുൻ നടപടി ക്രമങ്ങൾ ഏതിൻ്റെ ഏത് കേസിൻ്റെ ബേസിലാണോ ആ കേസിൽ തന്നെ ആ ഒഫൻസിൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെ വേണം ആ വ്യക്തി വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടാനും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാനും എന്നാണ് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഇൻക്വയറി ഗുഡ് നോട്ട് ബി റിഗാർഡ് ആസ് എ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഫോർ എ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് അതായത് ഇൻക്വയറി എന്ന് വെച്ചാൽ കുറ്റാന്വേഷണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസിന് ഇൻക്വയറിയെ കുറ്റാന്വേഷണത്തെ ഒരു വിചാരണയായി കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് താഴെ തരുന്നത് വയലെ സിവിൽ സർവൻറ്റ് ഈസ് ഡിസ്മിസ് ഫ്രം ഗവൺമെൻറ്റൽ സർവീസസ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഹിസ് ബിഹേവിയർ ആഫ്റ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഇൻക്വയറി ഹിസ് ലേറ്റർ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഓൺ ദ സെയിം ചാർജസ് ഓൺ വിച്ച് ഹി ഹാഡ് ബീൻ പണിഷ് ബൈ ഡിസ്മിസൽ വുഡ് നോട്ട് ബി ബാഡ് ബൈ ദ സെഡ് ആർട്ടിക്കിൾ അതായത് ഒരു സിവിൽ സർവൻറ്റ് ഒരു വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും മിസ് ബിഹേവിയർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഗവൺമെൻറ്റൽ സർവീസസിൽ നിന്നും ഡിസ്മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതേ ഇതേ കേസ് വെച്ച് തന്നെ പിന്നീട് അയാളെ വിചാരണ ചെയ്യാനും ചെയ്യുന്നതും ശിക്ഷിക്കുന്നതും ഈ ആർട്ടിക്കിൾ തടയുന്നില്ല ഈ ആർട്ടിക്കിൾ വിലക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ എം ഉള്ള വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓ
ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ദ ടേം സെൽഫ് ഇൻക്രിമിനേഷൻ മീൻസ് ദ ആക്ട് ഓഫ് അക്യൂസിംഗ് വൺ സെൽഫ് ഓഫ് എ ക്രൈം ഫോർ വിച്ച് എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ദെൻ ബി പ്രോസിക്യൂട്ടഡ് അതായത് സെൽഫ് ഇൻക്രിമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തൽ എന്നാണ് ആ ബോർഡിൻ്റെ അർത്ഥം സെൽഫ് ഇൻക്രിമിനേഷൻ ഡയറക്റ്റും ആവാം ഇൻഡയറക്റ്റും ആവാം ഡയറക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ കൂടെ ആ വ്യക്തിയുടെ ആ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ സെൽഫ് ഇൻക്രിമിനേറ്ററി നേച്ചർ നമുക്കറിയാം ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് പുറത്തുനിന്നൊരു പ്രഷർ ഇല്ലാതെ ആ വ്യക്തി തന്നെ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത് കമ്പൾഷൻ ഈസ് എ ഡ്യൂറസ് അത് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനും അത് നിർബന്ധിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനി ഒരു സംഭവമാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത് ആ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ലീഗൽ മാക്സിം നെമോ ടെൻഷർ പ്രോ പ്രൊഡ്യൂർ അക്യൂസ് ആർ എ സെപ്സം നോ മാൻ ബൗണ്ട് ടു അക്യൂസ് ഹിംസെൽഫ് അതായത് ഒരാളും തനിയെ തന്നെ കുറ്റക്കാരനാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് അത് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻസെൻസ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഇസ് അബ്സൊലൂട്ട് ബട്ട് ആസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രിവെൻസ് അബ്സൊലൂട്ടിസം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് അണ്ടർ ദ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ദാറ്റ് ഇഫ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഓർ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഇൻ ദ പൊസഷൻ ഓഫ് ദ അക്യൂസ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വിച്ച് പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഷാൾ നോട്ട് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഹി മേ ബി പുട്ട് അണ്ടർ പ്രഷർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡി എൻ എ സാമ്പിൾ ഫോർ പറ്റേണിറ്റി ടെസ്റ്റ് അതായത് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് പ്രതിയുടെ പക്കൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷണം കുറ്റാന്വേഷണം നിർത്താതെ തന്നെ ആ കിട്ടിയ വസ്തുവിനെ പരിശോധിക്കുകയും പിന്നെ ആ പ്രതിക്ക് ഉള്ള ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് അതേപോലുള്ള പറ്റേണിറ്റി ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്ട് അക്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണ് മാത്രമുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഈ അക്യൂസ്ഡ് ഈ കുറ്റവാളിയായ വ്യക്തി നേരിടുന്നത് പോലെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നേരിടുന്ന സാക്ഷിക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ആക്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ഇൻക്രിമിനേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നേരിടുന്ന സാക്ഷികൾക്ക് ഈ ആക്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് പ്രൊവിഷൻസ് ആർ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അത് മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് അക്യൂസ്ഡ് ഈസ് പ്രിസ്യൂം ടു ബി ഇന്നസൻ അതായത് കുറ്റവാളി നിര നിരപരാധിയാണെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഹിസ് ഗിൽറ്റ് അതായത് പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൻ്റെ കുറ്റം കുറ്റം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ദ അക്യൂസ് നീ നോട്ട് മേക്ക് എനി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഗൻസ് ഹിസ് ഗിൽ അതായത് അക്യൂസ് അതായത് കുറ്റ കുറ്റാരോപിതനായ വ്യക്തി തനിക്കെതിരായിട്ട് ഒരു പ്രസ്താവനയും നടത്തേണ്ടതില്ല നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഫീച്ചർ പറയുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് പെർട്ടേണിങ് ടു എ പേഴ്സൺ അക്യൂസ്ഡ് ഓഫ് ആൻ ഓഫൻസ് അതായത് ഒരു കുറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് അവകാശമാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ കൊടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗൻസ്റ്റ് കമ്പൽഷൻ ടു ബി എ വിറ്റ്നസ് അതായത് സാക്ഷി അവ നിർബന്ധിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതിനെതിരെയുള്ള സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗൻസ്റ്റ് സച്ച് കമ്പൽഷൻ റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ഹിസ് ഗിവിങ് എവിഡൻസ് അഗൻസ്റ്റ് സെൻസ് അതായത് അയാൾ തനിക്കെതിരായി തന്നെയുള്ള തെളിവ് കൊടുക്കുന്നതിന് എതിരായിട്ടുള്ള സംരക്ഷണവും ആർട്ടിക്കൾ ട്വൻറ്റി കൊടുക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദ ത്രീ കമ്പോണൻസ് ഷാർ ബി കോ എക്സിസ് ബിഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൈഡ് ആർട്ടിക്കൾ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിളിന് മൂന്ന് ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കമ്പോണൻസും ഒരേപോലെ നിലനിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡ് ആർട്ടിക്കിളിനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ
അതായത് സിറ്റിസൻസ് സിറ്റിസൻസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും സിറ്റിസൻസ് അല്ലാത്തവർക്കും പിന്നെ കോർപ്പറേഷൻസിനും എല്ലാം ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി ഓസോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിമിറ്റേഷൻ ഓൺ ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ ഓഫ് ദ യൂണിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ അതായത് യൂണിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിലെ നിയമ സഭ നിയമ നിർമ്മാണ സഭയുടെ പവേഴ്സിനെയൊക്കെ ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റിക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി ക്ലാസ് ത്രീ ഓൾസോ നോൺ ആസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അമ്പല എഗൻസ്റ്റ് ദ ടെസ്റ്റിമോണൽ കമ്പൽഷൻ അതായത് ടെസ്റ്റിമോണൽ കമ്പൽഷന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അമ്പലായിട്ടും ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി ക്ലാസ് ത്രീയെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ടെസ്റ്റിമോണൽ കമ്പൽഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിയുടെ പക്കൽ നിന്നും നിർബന്ധിതമായി മൊഴിയെടുക്കുന്നതിനെയും പിന്നെ തമ്പി ഇമ്പ്രഷൻ അതേപോലുള്ള തെളിവുകൾ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ടെസ്റ്റിമോണൽ കമ്പൽഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക് യു